ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรมแคปเปล่าแบงคอกนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงแรมสุดหรูติดแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะเขาเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณปี2020ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ห้องที่ผมอยู่ตอนนี้เป็นห้องพักที่ดีที่สุดของเขานะฮะมีชื่อว่า Presidential Villa นะครับห้องพักห้องนี้เป็นห้องพักที่ราคาสูงที่สุดในโรงแรมอยู่ที่คืนละ4 0 0 0 0บาทนะครับทั้งโรงแรมมีอยู่ห้องเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเดินเล่นที่นี่กันนะครับไปดูว่าทั้งหมดมันมีอะไรบ้างแล้วก็พามาดูว่าห้องที่ดีที่สุดของที่นี่เขาจะเป็นยังไงไปชมกันตัวโรงแรมแคปเปล่านี้นะครับเขาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์อสังหาริมน้ำที่ชื่อว่าเจ้าพระยาเอสเตทนะครับโดยข้างในเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วย3โปรเจกต์ย่อยนะครับนั่นก็คือโรงแรม Four Seasons Bangkok โรงแรมแคปเปล่าแบงคอกแล้วก็คอนโด Four Seasons Private Residence นะครับซึ่งทั้ง3โปรเจกต์นี้นะฮะถือเป็นโปรเจกต์สุดหรูที่พิเศษมากๆของวงการอสังหาเลยนะครับตัวโรงแรม Four Seasons เนี่ยผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถกดดูจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแต่สำหรับวันนี้เราจะพาไปดูโปรเจกต์ที่2ของที่นี่นั่นก็คือโรงแรมแคปเปล่าแบงคอกนั่นเองครับโรงแรมแคปเปล่าเนี่ยเป็นแบรนด์โรงแรมหรูนะฮะมีต้นกําเนิดจากสิงคโปร์สาขาแรกของเขาเนี่ยอยู่บนเกาะเซนโตซานะครับเปิดครั้งแรกในปี2009ซึ่งก็แปลว่าแบรนด์เนี้ยเพิ่งจะอายุประมาณ10ปีนิดๆเองนะครับจัดว่าเป็นแบรนด์โรงแรมหรูน้องใหม่ที่ประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับในหมู่นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่พอมันเป็นโรงแรมยุคใหม่เนี่ยการออกแบบดีไซน์หรือโฟล์การใช้งานอ่ะมันจะแตกต่างจากโรงแรมปกตินิดนึงอย่างเวลาเราเดินเข้ามาในล็อบบี้ตรงเนี้ยเราจะยังไม่เจอกับเคาน์เตอร์เช็คอินนะแต่เราจะมีพวกโซฟานั่งพักผ่อนลักษณะมันเป็นเลาน์ที่แบบเราสามารถมานั่งแล้วก็ออกมองออกไปข้างนอกชมวิวของแม่น้ำได้นะครับตรงล็อบบี้ตรงนี้ช่วงบ่ายๆเขาจะทำเป็นทีเลาน์ซึ่งก็จะเสิร์ฟอัฟเตอร์นูนทีอะไรแบบนี้ซึ่งอัฟเตอร์นูนทีของที่นี่เขาก็จริงจังมากกินเอาอิ่มได้เลยนะส่วนแขกที่มาเข้าพักเช็คอินจริงๆเนี่ยเขาจะมาใช้ห้องนี้ที่มัน private กว่านะครับห้องนี้เขาจะเรียกว่า the living room มันจะเป็นเหมือนกับห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่อ่ะอ่าแต่ว่าเวลาเรามาเช็คอินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟแชมเปญมีเครื่องดื่มให้เรานะฮะหรือว่ามีขนมให้เราเล็กๆน้อยๆระหว่างรอเช็คอินแต่ในความเป็นจริงเนี่ยโรงแรมนี้จะเช็คอินตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ในที่นี้คือตรงไหนก็ได้อ่ะคือเราจะเช็คอินบนห้องก็ได้นะครับหรือสมมุติเรามาถึงโรงแรมปุ๊บเรามีนัดไปทานข้าวพอดีอยากให้พนักงานตามไปเช็คอินที่ห้องอาหารทําได้ไหมก็ทําได้นะครับซึ่งเขาทําแบบนี้เพื่อที่จะยกระดับเซอร์วิสให้มันเหมือนกับ personalize ไปอีกขั้นหนึ่งร้านอาหารของตัวโรงแรมนะฮะเขาจะมีอยู่ด้วยกัน2ร้านนะครับร้านนี้คือร้านแรกชื่อว่าพระนครนะครับพระนครจะเป็น all day dining ก็จะเสิร์ฟอาหารตลอดทั้งวันนะแล้วก็แขกที่มาทานอาหารเช้าเขาก็จะมาใช้ห้องนี้เหมือนกันซึ่งบรรยากาศค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามองออกไปข้างนอกจะเห็นวิวแม่น้ําแล้วก็จะมีโซนเอาท์ดอร์ที่ที่สามารถออกไปนั่งรับลมข้างนอกได้ด้วยส่วนอีกร้านหนึ่งเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะครับชื่อร้านว่าโค้ดนะฮะโค้ดนี้จะเป็นอาหารฝรั่งเป็นแบบเฟรนช์อิตาเลียนซึ่งเชฟที่เป็น Executive เชฟเนี่ยคือเชฟมาโรเนี่ยเขาเป็นคนอาร์เจนตินาเนะแล้วเขามีร้านอาหารอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับร้านของเขาที่ฝรั่งเศสชื่อมิราซูมิราซูเนี่ยได้มิชลิน3ดาวเนาะแล้วก็ได้อันดับหนึ่งของ World 50 Best Restaurant ด้วยนะครับซึ่งเป็นเชฟที่เก่งมากพอเขามาเปิดโค้ดเนี่ยที่แคปเปล่าแห่งเนี่ยปีล่าสุด2022เนี่ยก็ได้เป็นมิชลิน1ดาวด้วยนะครับนอกจากตัวห้องอาหาร2ห้องก็จะมีห้องนี้นะครับที่เขาเรียกว่า s t e l l a b a r ก็จะเป็นบาร์เครื่องดื่มประจำโรงแรมนี้อยากจะบอกว่าที่บาร์แห่งนี้มีการตกแต่งที่มันสวยมากเลยทุกคนผมชอบมากแล้วก็คือสไตล์ของเขาเนี่ยมันจะมีความแบบหรูหราแบบตะวันตกแหละแต่มันจะผสมเอลิเมนต์ที่มันมีเอเชียเข้ามาผสมอะไรแบบนี้อยากจะบอกว่านกยูงที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้อันนี้ของจริงนะแต่ว่าเป็นสัตว์สตาฟเขามีชื่อด้วยมีชื่อว่าอีจิสนะครับแล้วเราจะเห็นการตกแต่งหลายๆอย่างที่มันแสดงถึงเอลิเมนต์ของความเป็นนกยูงอะ่ะเช่นแบบโคมไฟแจกกันเก้าอี้อะไรแบบเนี้ยส่วนฟัสซิลิตี้ของตัว
แล้วก็ในสปานี้ก็จะมีพวกไฮโดรเทอร์พีมีซาวน่ามีสตรีมนะฮะแล้วก็มีชาวเวอร์เอ็กซ์เพรียนซ์รวมถึงว่าก็จะมีพวกทรีทเมนต์ต่างๆนวดตัวนวดหน้านวดเท้าอะไรแบบนี้ค่อนข้างจะครบครันนะครับแต่อยากจะบอกว่าใครจะมาใช้บริการอย่าลืมจองเพราะว่าเต็มเร็วมากต่อมานะฮะเราจะพาไปดูห้องพักของตัวโรงแรมกันบ้างห้องของที่เนี่ยไซส์เริ่มต้นเขาอยู่ที่ประมาณ61ตารางเมตรมันจะเป็นห้อง River Front นะครับซึ่งราคาต่อคืนเนี่ยจะอยู่คืนหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทเกือบเกือบ0 0 0หมื่นนะครับส่วนห้องที่เราอยู่ตอนนี้จะมีชื่อว่าห้อง v e r a n d a นะครับจะเป็นห้องขนาด137ตารางเมตรแล้วก็เป็นห้องที่ป๊อปปูล่าที่สุดในตัวโรงแรมนี้นะครับทั้งตึกมีอยู่แค่8ห้องเท่านั้นเองโดยซิกเนเจอร์ของห้องนี้เราจะเห็นตามสื่อของเขาคือมันจะเป็นห้องที่มีระเบียงส่วนตัวขนาดใหญ่แล้วตรงระเบียงเนี่ยจะมีอ่างจากุซี่ที่เราสามารถขึ้นไปนอนแช่น้ำแล้วก็มองเห็นวิวของแม่น้ำรอบๆได้นะครับส่วนเลเยอร์ของห้องนี้ผมว่าเขาจัดมาก็ค่อนข้างอยู่สบายทีเดียวเตียงนอนจะวางอยู่ตรงกลางมองออกไปเห็นวิวแม่น้ำนะครับแล้วก็ปลายเตียงเนี่ยจะมีโซฟาสำหรับนั่งเล่นนั่งคุยอะไรกันต่างๆแล้วก็ข้างหลังโซฟาเนี่ยจะมีโต๊ะทำงานอยู่ตัวหนึ่งเผื่อที่บางทีเราอาจจะนั่งทำงานเล็กๆน้อยๆตรงนี้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะชี้ให้ดูเป็นดีเทลนะฮะคือตรงหัวเตียงเนี่ยจะมีแผงควบคุมนะครับที่สามารถกดให้ม่านไฟฟ้าเนี่ยมันเลื่อนลงมาปิดได้ระบบม่านของที่นี่จะเป็นไฟฟ้าหมดนะครับแล้วก็ด้านหลังของเตียงตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของตู้เสื้อผ้า walk in closet นะครับซึ่งมีพื้นที่สำหรับแขวนเสื้อผ้าเยอะมากเอากระเป๋ามาหลายใบก็ยังมีพื้นที่ให้แขวนได้เต็มที่และสุดท้ายที่จะให้ดูคือห้องน้ำนะครับที่เขาให้ความสำคัญกับพื้นที่นี้มากเพราะห้องน้ำใหญ่มากเลยทุกคนตรงกลางจะวางเป็นอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ไว้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าแบบ his and her นะครับซึ่งตัวอ่างล้างหน้าเนี่ยมันจะอยู่ติดกับหน้าต่างกระจกบานใหญ่เลยได้แสงธรรมชาติคุณผู้หญิงแต่งหน้าสบายแล้วมองออกไปข้างนอกก็เห็นวิวด้วยนะครับมีดีเทลอย่างหนึ่งอยากจะให้ดูคือตัวชุดอเมนิตี้คิดของในห้องนี้นะฮะที่เขาจะให้มาเป็นแบบอ่ะเนี่ยมีเชฟวิ่งคิดเดนทัลคิดมีแฮร์บรัชอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใส่อยู่ในกล่องที่มันต่อกันเป็นจิ๊กซอว์แบบนี้เออดูเป็นกิมมิคที่น่ารักดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบอดี้โลชั่นของเขาเนี่ยเขาใช้ของลาบอเตก้าซึ่งลาบอเตก้าเนี่ยแบรนด์นี้เขาทำกลิ่นเนี่ยให้กับโรงแรมนี้โดยเฉพาะนะครับกลิ่นชื่อเอทูโอเดอร์สยามห้องพักส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่บนตึกนะครับแต่มันจะมีห้องพักโซนพิเศษที่เราต้องเดินลงบันไดมานะฮะเพราะว่าตรงนี้มันจะอยู่ติดกับแม่น้ําเลยแล้วมันจะไพรเวทกว่าห้องโซนนี้เขาจะเรียกว่าวิลล่านะครับวิลล่าเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ยูนิตเท่านั้นนะครับโดย6ยูนิตเนี่ยจะเป็นวิลล่ารองท็อปวิลล่าปกติเนี่ยก็ขนาดใหญ่แล้วนะฮะพื้นที่ประมาณ259ตารางเมตรนะครับฟังก์ชันก็ค่อนข้างจะครบคันอยู่ติดแม่น้ําแต่เราจะไม่พาไปดูเพราะเราจะพาไปดูห้องที่เด็ดกว่านั้นคือ Presidential Villa นะครับซึ่งจะอยู่ริมสุดเลยทั้งโรงแรมเนี่ยมีแค่ยูนิตเดียวนะครับตัว Presidential Villa เนี่ยทุกคนพอเราเปิดเข้าห้องมาปุ๊บเนี่ยเราจะมาเจอกับโฟเยตตรงกลางตรงนี้ก่อนนะครับโฟเยตตรงนี้จะมีแสงธรรมชาติเนี่ยส่องลงมาเพราะว่าข้างบนเขาเจาะเป็น Skylight เอาไว้ทำเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมสวยงามทีเดียวแล้วพอเราเดินถัดเข้ามาอีกนิดนึงเนี่ยเราก็จะมาเจอกับมินิบาร์ตรงนี้นะครับที่เป็นบาร์เครื่องดื่มส่วนตัวของเราแล้วพอเดินเข้ามาในห้องนี้เราก็จะเจอกับห้อง Living Area ขนาดใหญ่นั่นเองนะครับมาถึงตรงนี้ต้องขอบอกสเปคของห้องนี้ก่อนนะห้องนี้พื้นที่595ตารางเมตรเกือบเกือบ600ตารางเมตรนะครับแปลว่ามันใหญ่ประมาณบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆห,หลังหนึ่งเลยนะแต่ว่าอันนี้มันอยู่บนชั้นเดียวนะครับเป็นเหมือนกับเพนท์เฮาส์ห้องใหญ่แล้วก็ราคาห้องพักของห้องนี้สูงที่สุดในโรงแรมอยู่ที่ 410,000 บาทต่อคืนนะครับซึ่งก็ถือเป็นราคาที่สูงมากสำหรับห้องพัก1คืนนะแล้วก็ความพิเศษของห้องนี้คือมันเป็นห้องที่มีสวนส่วนตัวแล้วก็อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาด้วยนะครับเดี๋ยวขอพาเดินดูฟังก์ชันในห้องก่อนเริ่มจากตรงนี้ที่เ
โดยส่วนใหญ่เนี่ยแขกที่มาพักก็จะเป็นระดับซ u เปอร์ VIP ที่เขาแบบต้องการเซอร์วิสระดับสูงสุดรวมถึงว่าเป็นพวกแบรนด์ต่างๆที่เขามาจัดอีเวนต์เล็กๆจัด Product Launch ในนี้เชิญแขก VIP มาหรือว่าบางคนก็มาจัดงานแต่งเล็กๆในห้องนี้ก็ทำได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีประตูกระจกที่เราสามารถเปิดออกไปเนี่ยแล้วเจอพื้นที่สวนข้างนอกเดี๋ยวขอเปิดออกไปให้ดูแล้วพอเราเปิดหน้าต่างออกสุดแบบนี้เราก็จะสามารถเดินออกไปที่สวนได้นะครับซึ่งสวนนี้เป็นหัวใจสําคัญของยูนิตนี้เลยนะเพราะว่าพื้นที่เขาใหญ่มากแล้วพอเปิดประตูออกแบบนี้มันเชื่อมโยงกับพื้นที่อินดอร์ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเดเบสสาหรับนอนอาบแดดได้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยตรงนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดพิเศษหน่อยที่ผมเรียกมันว่าเป็นโซฟานั่งกินน้ำชาตอนบ่ายแล้วกันเพราะว่าแบบตรงกลางเป็นคอฟฟี่เทเบิลซ้ายขวาเป็นโซฟาขนาดใหญ่แบบเอาท์ดอร์แล้วข้างบนแบบมีร่มขนาดใหญ่กลางไว้แบบนี้แบบเราสามารถมานั่งจิบเครื่องดื่มตรงนี้เดินมาเล่นน้ําด้านหลังพอเล่นเสร็จปุ๊บก็ขึ้นมานั่งพักตรงนี้ใหม่ได้อะไรแบบนี้ต่อมาจะพาไปดูส่วนต่างๆของห้องกันต่อนะครับขอเริ่มจากห้องนี้ซึ่งตรงนี้จะมีห้องทํางานเล็กๆอยู่อันนึงนะซึ่งเขาจัดห้องทํางานไว้พอปเพอร์มากเผื่อว่าบางทีเราต้องคุยธุระส่วนตัวเล็กๆน้อยๆระหว่างที่เรามาพักผ่อนก็สามารถใช้ห้องตรงนี้ได้หรือบางทีต้องวิดีโอคอลอะไรแบบนี้นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนเนี่ยจริงๆหลังนี้เป็นห้องทูเบสคือจะมีห้องนอนเล็กอยู่อันนึงอยู่ฝั่งนู้นนะครับเป็นห้องทวินส่วนฝั่งที่ผมอยู่ตรงนี้จะเป็นมาสเตอร์นะครับเดินเข้าไปตรงนี้จะเป็นห้องน้ำแต่เดี๋ยวขอพามาดูฝั่งนี้ก่อนที่เป็นส่วนของเตียงนอนตัวห้องนอนเนี่ยเอาจริงพื้นที่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกหลักๆก็คือเป็นส่วนของเตียงนอนนะครับแต่สําคัญเลยมันคือวิวเพราะว่าตรงปลายเตียงเนี่ยเขาใส่มาเป็นผนังกระจกแบบไม่มีรอยต่อเลยนะแล้วมองออกไปปุ๊บเราจะเห็นสระว่ายน้ําเห็นสวนแล้วก็มองเห็นตัวแม่น้ำเนี่ยอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็ปลายเตียงเขาก็จัดเป็นเหมือนกับโซฟาสําหรับนั่งชมวิวนั่งเล่นอะไรตรงนี้ได้แล้วพอเราเดินเข้าประตูที่อยู่ข้างๆเตียงตรงเนี้ยเราจะมาเจอกับห้องน้ําและห้องแต่งตัวนะครับเดี๋ยวพามาดูห้องแต่งตัวก่อนเพราะว่าห้องแต่งตัวเขาใหญ่มากนะฮะทุกคนเป็น walk in closet ขนาดใหญ่นะครับตรงกลางก็จะเป็นพื้นที่วางพวกกระเป๋าเดินทางใช่ไหมแล้วก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยมาเก็บใส่เต็มตู้ข้างๆตรงนี้เลยแล้วตรงกลางมีไอแลนด์สำหรับแต่งตัวด้วยนะครับมีของเล่นบางอย่างอยากจะเปิดให้ดูอย่างเช่นกระจกแต่งตัวอันนี้ที่แบบเป็นกระจก3ด้านเลยอะ่ะให้เราสามารถแบบเออส่องข้างๆได้ด้วยแบบนี้นะครับตรงกลางตรงนี้มีช่องสาหรับเก็บพวกอุปกรณ์ที่โรงแรมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเนาะรวมถึงว่าตรงนี้มีโต๊ะเครื่องแป้งที่พอเราเปิดปุ๊บเราจะเจอกับไดเป่าผมไดสันที่เขาเตรียมไว้ให้นะฮะก็สามารถใช้ได้แล้วก็ตรงผนังตรงนี้เราสามารถเปิดออกได้นะครับเพื่อให้สมมุติว่าเวลาเราแต่งตัวอยู่เนี่ยเราสามารถมองออกไปเห็นวิวข้างนอกได้ด้วยแล้วสุดท้ายก็จะเป็นพื้นที่ของห้องน้ำนะครับซึ่งใหญ่อลังการมากทุกคนฝั่งนี้จะเป็นเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะครับแบบ his and her แต่เคาน์เตอร์เขาใหญ่มากเลยคือวางของได้อีกเพียบเลยแล้วก็ตรงกลางตรงนี้จะมีเก้าอี้สำหรับนั่งแต่งตัวนิดหน่อยแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยคือตัวอ่างอาบน้ำวันนี้นะครับที่มันจะเป็นอ่างขนาดใหญ่นอนแช่พร้อมกันได้2คนสังเกตได้ว่ามันจะมีจุดรองศีรษะเนี่ยสจุดนะครับแล้วก็อยู่ติดกับหน้าต่างมองออกไปเห็นวิวด้านนอกได้โอเคครับทุกคนจบเรียบร้อยนะครับสำหรับโรงแรมแคปเปล่าแบงคอกนะฮะก็ที่เนี่ยผมต้องบอกว่าผมเพิ่งจะมาเข้าพักไปเมื่อเดือน11ที่ผ่านมานี้เองนะครับถ้าจะให้สรุปแบบง่ายๆคือที่นี่ไวบ์มันดีอย่างแรกเลยคือที่นี่เขาไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่โรงแรมเนี่ยมันไม่ได้ขนาดใหญ่มากนะแต่ว่าจํานวนห้องพักอะ่ะเขามีอยู่แค่ประมาณ100กับอีก1ห้องเท่านั้นเองรวมวิลล่าแล้วนะครับซึ่งมันน้อยมากอะ่ะต่อให้ที่นี่ฟูลลี่บุ๊กอะ่ะคนมันก็ไม่ได้แบบอัดแน่นเต็มโรงแรมอยู่ดีคนมันจะกระจายกระจายกันตามจุดต่างๆแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันเป็นส่วนตัวมันได้พักผ่อนอย่างที่2ที่ชอบคือการตกแต่งของที่นี่เขาทํามาสวยมากซึ่งมันมีดีเทลอีกหลายอย่างมากที่
ส่วนห้อง Presidential Villa ที่เราพากันไปดูมาวันนี้นะฮะสวยจริงๆนะครับแล้วก็ห้องใหญ่อลังการมาก500กว่าตารางเมตรเกือบ600อยากจะบอกว่ามันเป็นหนึ่งในห้องตัวท็อปที่พิเศษนะได้บรรยากาศไม่เหมือนกับห้องของโรงแรมอื่นๆคือโรงแรมอื่นๆเนี่ยโอเคบางโรงแรมอยู่ติดแม่น้ําก็จริงแต่ว่าตัวห้องอะ่ะมันไม่ได้อยู่ติดน้ําขนาดนั้นแต่พอตัววิลล่าของที่เนี่ยมันอยู่ประชิดแม่น้ําเลยอะ่ะมันทําให้ได้บรรยากาศที่มันไม่เหมือนกับโรงแรมอื่นๆแต่ด้วยราคาคืนละ4ี่แสนกว่าบาทเนี่ยมันก็แบบราคาสูงนิดนึงเนะเราขยับมาห้องข้างๆก็ได้เป็นห้องวิลล่าห้องเล็กลงครึ่งหนึ่งแต่ราคาหารสี่นะครับจบแต่เพียงเท่านี้สําหรับแคปเปล่าแบงคอกนะฮะมาลองพักกันดูนะครับแล้วผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะไม่ผิดหวังแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในช่องบุมทลิตบ๊ายบาย